사랑하시는 성도 여러분 그동안 주님의 은혜 가운데서 평안하셨습니까? 서문강 목사 여러분에게 문안 드립니다. 오늘의 동영상은 영생이란 무엇인가 시리즈 제15강입니다. 저는 오늘의 강론 제목은 영생 얻은 자의 위로라고 전하였습니다. 예수님을 믿음으로 말미암아 영생 얻은 사람은 영생 그 자체만으로도 늘 행복하고 감사하고 기쁨에 겨워야 마땅합니다. 자주 말씀드린 것처럼 영생 얻은 사람은 온 우주 전체를 자기 소유로 삼은 사람보다 더큰 기업을 받았습니다. 하나님을 아버지로 예수님을 자기의 영원한 중보자로 모시고 있는 사람이 바로 그 영생 얻은 하나님의 자녀들입니다. 천지 우주 만물은 다 결국 때가 되면 뜨거운 불에 녹아지고 풀어져 소멸될 것입니다. 그러나 영생 얻은 이들은 오직 새하늘과 새 땅을 물려받게 되어 있습니다. 그러니 영생 얻은 자는 그 자체만으로도 충분하고 완전한 위로의 샘을 가지고 있습니다. 그러나 영생 얻은 자가 지상에 있는 동안에는 아직 자기에게 주어진 권리를 충분하고 완전하게 쓰지 못한 상태에 있습니다. 그리고 여러 가지의 환란과 곤고의 깊은 늪지대를 건널 처지에 있습니다. 그 사실을 너무나 잘 아시는 하나님께서 자기 자녀를 위로하시는 방식을 아는 것은 우리에게 매우 유익합니다. 예수님과 최후의 만찬을 들던 제자들은 예수님의 말씀을 통하여 선명하지는 않으나 금방 큰일이 자기들 앞에 벌어질 것을 예감하며 크게 근심하고 있었습니다. 그때 우리 주 예수님께서 최후의 만찬 속에서 제자들에게 하신 강화의 말씀 속에서 우리는 예수님의 위로의 방식을 발견합니다. 그것이 무엇입니까? 그 하나는 아버지의 영원한 집이 그들을 위하여 예비되어 있다는 사실입니다. 요한복음 14장 1절 이하에 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 내 아버지 뒤에 거할 것이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일렀으리라. 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 다른 하나는 성령께서 그들 안에 보혜사로 계시겠다는 말씀입니다. 요한복음 14장 16절 이하에 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 거하시며 또 너희 속에 계시겠습니다. 실로 예수님께서 제자들을 위로하시려고 제시하신 그두큰 요점은 영생 얻은 성도에게 큰 위로의 셈입니다. 그러므로 이 예수님의 방식을 주목하며 두큰 요점을 놓치지 않는 것이 성도만 가질 수 있는 지혜입니다. 성령께서는 이미 구약시대의 성도들에게 그런 소망의 위로를 게시하셨습니다. 시편 23편 6절에 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다. 시브리서 11장 13절 이하의 말씀을 보면 이 사람들은 다 믿음을 따라 죽었으며 약속을 받지 못하였으되 그것들을 멀리서 보고 환영하며 또 땅에서는 외국인과 나그네임을 증언하였으니 그들이 이같이 말하는 것은 자기들이 본양 찾는 자임을 나타냅니다. 그들이 나온 바 본양을 생각하였더라면 돌아갈 기회가 있었으려니와 그들이 이제는 더 나은 본양을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라 이러므로 하나님이 그들의 하나님이라 일컬음 받으심을 부끄러워하지 아니하시고 그들을 위하여 한 성을 예비하셨느니라 우리 주님께서는 백성들의 속량의 대역사를 하루 앞둔 날밤 최후의 만찬을 마치시고 그들 제자들로 하여금 하늘의 아버지의 집을 바라보게 하셨습니다. 
그것이 지상 순례길 위에 있는 성도의 위로의 비밀입니다. 지상의 시간 세계 속에서 여러 가지 조건과 굴레에 매어 있으면서 하늘을 보며 영혼을 사모한다? 참으로 기이한 일이 아닐 수 없습니다. 그러나 우리로 그런 사람이 되게 하신 성삼위 하나님을 찬미합니다. 영생 얻은 사람은 지상의 한시적인 조건 속에서도 늘 하늘에 계신 아버지의 영원한 집을 사모하는 것으로 자신을 드러내는 사람입니다. 사랑하시는 여러분 지상의 시간 세계에서 수고하는 인생의 현안 자체만 바라보는 것으로는 우리를 향하신 하나님의 뜻을 이해할 수 없습니다. 전두서 3장 9절 야에 일하는 자가 그의 수고로 말미암아 무슨 이익이 있으랴 하나님이 인생들에게 노고를 주사 애쓰게 하신 것을 내가 보았노라. 그러나 하나님께서는 우리의 시간 세계의 조건과 그 안에 있는 우리의 현안을 초월하여 높고 높은 것을 바라보게 하셨습니다. 전조서 3장 11절 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨고 또 사람들에게는 영원을 사모하는 마음을 주셨느니라. 그러나 하나님이 하시는 일에 시종을 사람으로 측량할 수 없게 하셨도다. 하나님께서 사람들에게 영원을 사모하는 마음을 주셨다는 말은 무엇입니까? 사람의 본성 속에 그런 마음을 넣어 주셨다는 말로 이해될 수도 있습니다. 그러나 사람이 죄를 짓고 타락하여 부패하고 영혼을 사모하지 못하고 지상의 현안에만 급급하며 그 이상을 생각하지 못합니다. 그래서 지상에 있는 사람들 거의가 현세의 조건에만 관심을 둡니다. 그런데 솔로몬은 하나님께서 사람들에게 영혼을 사모하는 마음을 주셨다 하였으니 무엇을 가리키며 그리 말한 것인가요? 하나님께서 죄에서 구원하여 영원히 하나님과 교제하며 존재하는 영생의 사람이 된 이들이 가지는 영광의 소망이 아니면 무엇이겠습니까? 그래서 그들은 지상의 시간의 굴레 가운데 갇혀 있으나 영적 눈을 들어 하늘에 계신 아버지의 영원한 집과 그 나라를 소망하게 되어 있습니다. 그런 영생 얻은 사람은 이 세상에 사는 날 동안 하나님의 주시는 은혜 속에서 먹고 마시고 일하면서 하늘에 계신 아버지 하나님의 영원한 집을 사모합니다. 전도서 3장 12절 이하에 사람들이 사는 동안에 기뻐하며 선을 행하는 것보다 더 나은 것이 없는 줄을 내가 알았고 사람마다 먹고 마시는 것과 수고함으로 낙을 누리는 그것이 하나님의 선물인 줄도 또한 알았도다. 하나님께서 행하시는 모든 것은 영원히 있을 것이라 그 위에 더할 수도 없고 그것에서 덜할 수도 없나니 하나님이 이같이 행하시면 사람들이 그의 앞에서 경외하게 하려 하심인 줄을 내가 알았도다. 하나님께서 장세전에 택하신 백성들이 그리스도 안에서 구원 받고 영생 얻습니다. 그들이 아버지의 집, 아버지의 나라에 거하면서 영원히 하나님을 찬미하고 영화롭게 할 백성들입니다. 그래서 사도바울은 그 아버지의 영원한 목적을 염두에 두면서 모든 만난을 극복하며 기뻐하고 기뻐하였습니다. 고린도우서 4장 16절 야에 그러므로 우리가 낙심하지 아니하느니 우리의 겉사람은 낡아지나 우리의 속사람은 날로 새로워지도다. 우리가 잠시 받는 환란에 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광에 중한 것을 우리에게 이루게 함이니 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니오 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이오 보이지 않는 것은 영원함이니라 5장 1절에는 만일 땅에는 우리의 장막집이 무너지면 하나님께서 지으신 집곧 손으로 지은 것이 아니오 하늘에 있는 영원한 집이 우리에게 있는 줄 아느니라 참으로 우리가 여기 있어 탄식하며 하늘로부터 오는 우리 처소로 덧입기를 간절히 사모하노라 물론 우리가 지상에 있는 동안에 우리를 압박하는 여러 현안들에 대하여 우리 주님께서는 모른 척 하시지 않으십니다 그래서 성경은 환란 날에 주님의 도우심을 구하는 성도들의 기도와 그에 대한 하나님의 응답을 보여줍니다. 
다윗은 죽음의 위협 앞에 선 것이 한두 번이 아니었습니다. 사우랑이 그를 죽이려고 군사들을 푼 적이 한두 번이 아니었습니다. 그리고 왕이 된 뒤에도 아들 압살롬의 반역과 여러 가지의 현안으로 크게 고통을 당하였습니다. 우리 성도들이 이 땅에 태어나 자라고 어른이 되어 걸어온 순례길을 되돌아보면 우리를 위협하며 압박하던 일들이 한둘이 아니었습니다. 아니 앞으로 우리가 걸어갈 남은 순례길 속에서도 우리가 감당할 여러 난제들이 있을 것입니다. 우리가 하나님 아버지 집에 당도하기까지 우리의 길을 막아서는 여러 종류의 환란과 어려움을 만나게 될 것입니다. 그리고 사탄과 세상이 그런 것들을 통하여 우리를 흔들어 시험합니다. 그리고 영생 얻은 우리 자신 속에도 하나님을 거스르는 육체의 본성이 아직 남아 있습니다. 그러니 우리의 현안 속에서 믿음을 지킨다는 것은 그리 간단한 일이 아닙니다. 하나님 아버지께서 그런 어려움에 처한 당신의 자녀들의 형편을 내몰라 하시겠습니까? 10편 18편 1절 나의 힘이신 여호와여 내가 주를 사랑하나이다. 사망의 줄이 나를 얽고 불의의 장수가 나를 두렵게 하였으며 소울의 줄이 나를 두르고 사망의 올무가 내게 이르렀도다. 내가 환란 중에서 여호와께 아르며 나의 하나님께 부르짖었더니 그가 그의 성전에서 내 소리를 들으시며 그의 앞에서 나의 부르짖음이 그의 귀에 들렸도다. 또 이사야 49장 14절 이하에 오직 시온이 이르기를 여호와께서 나를 버리시며 주께서 나를 잊으셨다 하였거니와 여인이 어찌 그 젖먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서 난 아들을 긍휼히 여기지 않겠느냐 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라 내가 너를 내 손바닥에 새겼고 너의 성벽이 항상 내 앞에 있나니 그러므로 오늘날 우리가 처한 현실 속에서 주 하나님의 도우심을 구하는 것은 잘못이 아닙니다. 히브리서 4장 14절 이하에 그러므로 우리에게 큰 대제사장이 계시니 승천하신 이곧 하나님의 아들 예수시라 우리가 믿는 도리를 굳게 잡을지어다. 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 리가 아니오 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로되 죄는 없으시니라. 그러므로 우리는 긍휼하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보조 앞에 담대히 나아갈 것이니라. 물론 환란 중에서 우리가 하나님께 드릴 기도는 하나님 없는 이방인들의 기도와는 사뭇 다릅니다. 왜냐하면 우리 하나님 아버지께서 우리에게 일어나는 모든 일들을 합하여 우리의 참된 유익을 도모하시기 때문입니다. 로마서 8장 28절 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 압력하여 선을 이루느니라 여기서 말하는 선은 단순하게 우리의 생각의 수준의 선이 아닙니다 로마서 8장의 문맥에서 그 선은 우리를 향하신 하나님 아버지의 영원한 목적입니다 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 그래서 우리에게 일어나는 모든 것들을 합하여 우리를 향하신 영원한 목적을 따라 한 치의 오차도 없이 이루어 가시는 하나님 우리 아버지의 섭리와 통치를 인하여 우리는 어떤 처지에서도 절망하지 않습니다. 그래서 우리는 어떤 경우 어떤 처지에서도 하나님 우리 아버지와 우리 주 예수 그리스도의 이름과 나라와 그 영광이 우리 삶의 우선순위의 맨 앞에 있습니다. 그러니 우리의 현안 속에서 우리를 도우시는 하나님의 은혜 자체로만 하나님의 사랑의 실체를 확인하려 하는 것은 합당하지 못합니다. 만일 우리의 믿음이 거기서 머문다면 이방인들이 자기들이 섬기는 신이나 우상을 의지하여 도움을 받으려는 수준에서 더 나아가지 못한 것입니다. 그래서 우리 주 예수님께서 그리 말씀하신 것입니다. 마태음 6장 31절 이하에 그러므로 염려에 이르기를 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 하지 말라. 
이는 다 이방인들이 구하는 것이라 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라 그런 즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 우리의 현안은 대체로 몸을 가진 우리의 조건과 관련된 것입니다 먹고 마시고 입는 것과 관련된 것이 우리 현안의 주를 이룹니다 그러나 주님께서는 우리가 그 현안 자체에 매여 있기를 원하지 않으십니다. 우리가 그리스도 우리 주님 안에서 구원받아 영생 얻은 하나님의 자녀이므로 어떤 현안 속에서도 우리는 하나님 아버지의 나라와 의를 추구하고 있어야 한다는 것입니다. 그러면 우리의 현안에 필요한 것을 아시는 하나님 아버지께서 우리에게 있어야 할 것을 도하여 주실 것이라고 우리 주님 약속하셨습니다 자 여기서 우리는 이런 질문을 던져 봄직합니다 영생 얻은 우리가 지상행로의 여러 난관을 거쳐 안전하고 확실하게 하나님 아버지의 집에 당도하게 하신 조처가 무엇입니까 그 최상의 위로의 선물은 무엇입니까 우리 스스로 내버려 두면 우리의 종교적 열심과 의지만으로는 아버지의 집에 당도하지 못할 것은 너무나 뻔합니다. 이것을 잘 아시는 아버지께서 우리에게 주신 최고 최상의 선물은 무엇입니까? 사도 베드로가 성령 충만을 입은 후 처음으로 설교한 내용을 우리는 사도행전 2장에서 읽습니다. 그 설교의 결론에서 사도 베드로는 말하였습니다. 사도행전 2장 38절 이하에 베드로가 이루되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라 그리하면 성령의 선물을 받으리니 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데 사람 곧주 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 하고 또 여러 말로 확증하며 구원하여 이루되 너희가 이 패역한 세대에서 구원을 받으라 하니 그 말을 받는 사람들은 세례를 받음에 이날의 신도의 수가 삼천이나 더하더라 우리 주 예수님께서 최후의 만찬 속에서 제자들에게 말씀하신 대로입니다 요한복음 14장 18절에 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라 이 말씀은 두 문장이 합성된 것입니다 그러니 두 문장을 끊어 각각 보면 뜻이 더 확실해집니다 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 않을 것이다 이 말씀은 너희 혼자 믿음을 지키어 너희 술래길을 가게 하지 않겠다는 주님의 강력한 의지가 담겨 있습니다 내가 너희에게로 오리라 이 말씀은 주님의 재림의 약속의 확고함을 드러냅니다 우리 주님께서는 하나님 아버지께서 사랑하시는 이들 곧 택한 백성들을 완전하게 속량하시어 영생 얻게 하실 것이고 주님의 재림의 날에 그들 중한 사람도 잃어버리지 않고 다시 살리시고 영화롭게 하실 것입니다 그런데 우리 주님께서 내가 너희를 고와 같이 내버려 두지 않겠다고 하신 말씀의 주요 요점이 무엇입니까? 우리 주님께서 그 말씀을 하신 앞뒤 문맥이 그 점을 확인해 줍니다. 요한복음 14장 16절 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 거하시며 또 너희 속에 계시겠습니다 보혜사라는 말은 파라크레토스라는 헬라어인데 그 말은 어떤 사람을 보호하고 위로하고 각성하고 가르치고 필요한 것을 공급하기 위하여 항상 그와 동행하는 후견인을 가리키는 말이었습니다 그래서 영어 성경 역본들에서는 그 보혜사를 선생, 티처, 또 위로자, 컴포터, 상담자, 카운슬러, 돕는 자, 헬퍼, 
등으로 다양하게 표기하고 있습니다 이같이 주님의 최후의 만찬 속에서 제자들에게 주신 위로의 약속의 진수가 바로 그것입니다 믿는 자들이 지상 순례길을 거쳐 아버지의 집에 당도하기까지 안전하게 그들을 보호하고 지키시면서 그들 안에 내주하시는 보혜사 성령님의 인도하심이 영생 얻은 자들에게 최상의 위로의 셈입니다 성자 예수님께서는 아버지 하나님의 뜻을 따라서 사람이 되시오 우리의 구속을 완성하셨습니다 그리고 우리 주 예수님께서 하나님 우편에서 우리의 중보자로서 그 속량의 피해 효력을 제시하시며 하나님 아버지께 우리를 위하여 대언의 기도를 드리고 계십니다 요한 1서 2장 1절에 나의 자녀들아 내가 이것을 너희에게 했으면 너희로 죄를 범하지 않게 하려 합니다 만일 누가 죄를 범하여도 아버지 앞에서 우리에게 대언자가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도시라 성령 하나님께서는 아버지의 뜻과 예수님의 속량의 효력을 가지고 우리 안에 보혜사로 내주하시기 위하여 하늘에서 강림하셨습니다 성삼위의 각위께서 우리 구원을 완전하게 이루기 위하여 경륜적 질서를 가지고 일하십니다 장세전의 성부와 성자와 성령 각위께서 합동하여 우리의 구원을 위하여 도모하시고 협약하셨습니다 그래서 그것을 가리켜 신학적으로 구속의 언약이라고 부릅니다 그리고 각 위께서 주어진 역할을 감당하실 뜻을 정하셨습니다 그래서 하나님 아버지의 뜻을 성자 그리스도께서 이루시고 성령께서 아버지와 성자 예수님의 뜻을 따라 일하고 계십니다 그래서 성령님을 가리켜 하나님의 영 그리스도의 영이라고 부르는 것입니다 구약 성경과 신약 성경의 모든 말씀이 아버지의 입에서 나온 말씀이고 우리 주님 예수님께서 그 말씀과 함께 그 말씀 속에서 일하십니다 성령께서는 사도 요한으로 하여금 예수님을 가리켜 말씀 자체로 표현하게도 하셨습니다 요한복음 1장 1절 이하에 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 가심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 예수님은 아버지의 말씀으로서 창조와 통치와 섭리와 심판과 구원의 전 과정 속에서 주도적인 역할을 하십니다 성령 하나님께서는 아버지 하나님의 영과 그리스도 예수님의 영으로서 창조와 통치와 심판과 구원의 전 과정 속에서 일하십니다 우리 주 예수님께서 여자의 후손으로 오시어 하나님의 택한 백성들을 구원하시는 전 과정 속에서 성령께서 일하셨습니다 성령께서 예수님 오시기 전에 구약 성령의 모든 예언과 약속 전체를 위하여 일하셨고 그것들이 기록되게 하셨습니다 성령님을 빼놓고는 예수님의 성육신과 예수님의 전생애와 그 속량의 대업을 바르게 이해할 수 없습니다 그래서 예수님께서는 성령님을 당신 자신과 동적으로 놓으시고 다른 보혜사라고 하셨습니다 예수님께서 성천하신 뒤에 약속하신 대로 오순절에 강림하시어 하나님 아버지와 예수님의 일을 계속하시는 분이 성령님이십니다 성령께서 구약과 신약의 성경시대 전체 교회사 시대 전체를 통괄하시며 일하십니다 성령 전서가 성령님의 감동으로 기록된 하나님의 말씀입니다 제자들이 예수님과 그 하신 모든 일들을 바르게 원만하게 이해하여 예수님을 증거할 능력을 갖춘 것은 바로 오순절 성령님의 강림 이유였습니다 사도행전 1장 8절 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 2장 1절 이하에 오순절날이 이미 이름에 그들이 다 같이 한 곳에 모였더니 호련히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하며 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 
그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작합니다. 여기서 다른 언어들로 말하기를 시작하였다고 했는데 무엇을 말하였다는 말입니까? 바로 복음의 말씀을 증거하기 시작하였다는 말입니다. 다른 말로 해 성부 하나님의 뜻대로 성자 예수 그리스도께서 죽으시고 다시 사시고 승천하심으로 백성들을 구원하시는 이치를 증거하기 시작하였다는 말입니다. 오순절 강림 이전에도 사도들은 이 예수님의 그리스도와 살아계신 하나님의 아들 되심을 믿고 있었습니다. 그러나 그런 상태에서는 예수님의 그 행하신 일들, 그 겪으신 일들의 유기적인 연관성과 이치에 대한 이해가 부족하였습니다. 예수님이 하나님의 아들이신데 어떻게 죽으실 수 있는가? 그런데 죽으셨다가 다시 사신 그분이 또 하늘로 올라가셨다? 이와 같은 예수님의 일들을 원만하게 이해하기 전에 그들 제자들이 예수님의 증인 역할을 할수 없었습니다. 성령께서 오순절에 강림하셔 그들 안에 내주하시기 시작하셨을 때 그들이 비로소 예수님의 증인이 될 정도로 예수님에 대한 초월적인 이해를 하게 된 것입니다. 이는 사도들에게만 해당되는 것이 아닙니다. 한 사람이 예수님에 대한 참 믿음을 가지는 시작점부터 영원까지 보혜사 성령님의 일하심 속에 있습니다. 구원신앙은 바로 그 성령님의 인도하심을 따라 성경대로 믿는 믿음입니다. 오늘은 여기까지 하고 다음 영상에서 우리 또 만나게 해주시기를 주님께 기원하며 모든 영광 주님께 올려드리는 바입니다. 감사합니다.